全人间客，是一种生与爱难求。掸去尘埃又会如何？此心可无不可休。造化酿成风月一滴泪，处理的悲心梦蝶梦秋水。环节中不会再留到长剑来回。我看不破的曲天规，造红尘不需百转千回。浮花开，望年岁，惹菩提潸然地。妙法阁掌事芷溪，拜见帝尊。芷溪奉命前往叶兰山收取神器，意外寻得应渊帝君。帝君危难，事态紧急，芷溪为帮助帝君归位，耽误了归宫时间，还请帝尊责罚。你找回了神器，又赢回了帝君，立下大功了，我为何要罚你啊？姻缘君队伍说了，芷溪仙子聪慧过人，胆识有加，赐妙法阁圣勋之印，复千年修为，官升三等，晋升仙阶。谢帝尊恩赏。好了，起来吧。应援军队无说，令妹严旦在凡界，对他弯心相救，可有此事啊？确有此事。应援军还说，他对令妹可是情深意切，你可知晓？帝尊这般问，难道是要惩罚严旦，勾引帝君？回帝尊，帝君已然归位，严旦却为妖神。二人身份悬殊，难以相见，且严旦早已言明，他不愿再与帝君有任何瓜葛，此情无处安放，终将夭折，不染帝君之心。那令妹的心思，可有回转的可能啊？帝尊的意思是，令妹对应渊弯心相救，而应渊呢，对令妹。又是情根深重，如若他肯放下仙身下凡的话，那他跟令妹，当是人人羡煞的眷侣帝君，严旦醒了吗？严旦虽没苏醒，但却已无大碍。雨墨会尽心相守，请帝君放心。我还没有谢过你。严旦如此，那都是因为我。你舍命相救的那份恩情，我定会报答。帝君，你能为了和严旦厮守，舍下仙身吗？他现下安好。我也该回去好好查案了。希望帝君可以早日揭开真相，惩奸除恶，还九重天太平。子言，你怎么哭了？这桃树是我种的，我日日给它浇水，盼它早日开花，结出桃子。
可是现在山精塌了，他也断了。子妍，我有个办法。真的吗？真的。现在呀、啊，全山境只有严诞姐姐一个人的房间尚未摧毁，这是因为山主大人用他的九气之力罩住了严诞姐姐的房间。为了让严诞姐姐早日醒来，山主大人还在里面没日没夜的给她输送灵力。这意味着，严诞姐姐房间窗台底下此刻灵力汇聚，十分利于草木重生。我们把她带到那边种去。好啊。走吧。叶兰山变成这样，都是因为我而起。帝君，这几日的凡界传信都在这里了，本君自己查阅便可，你下去吧。我们天性观地处偏僻，分外阴寒，常年以法器火精取暖。我已给您准备了一支。你的身份不宜在天界现身，还不速速隐去。我问你，你的记忆都恢复了，那你为何没来问我，在凡界时你和严丹的过往？我恢复记忆的那一刻，便猜出了你隐瞒的原因。既如此，我又何必多问？哎呀，我和天界那些道貌岸然的神仙可不同啊！我是担心你重蹈我旧主人的覆辙。呃，不过如今看。那个小花精的确对你是情深意重。行了，你们的婚事呢，我同意了。你要是想违抗天规，我随时帮你。嗯。你有封泉谷的心。果然是被劫了。火精乃天火淬炼而成，坚硬难碎，怎会突生裂痕？死火燃得这般快，绝非寻常走水。有人动了手脚。太幽，帝君，没伤着你吧？巡守天兵向我汇报天性观走水，我便立马赶来了。南边火势甚重，我去那边搭救。帝君，这儿交给你了。太幽宫离此处甚远，他为何来得这般快？天性观的各处我已经勘察完毕，并没有发现可疑术法的痕迹。也许是火精久未更换，使用多年暗藏隐患。此火燃得这般快，绝非寻常走水，定是有人动了手脚。幸亏你我二人及时赶到，将火扑灭。天性观的粉损并不严重
，只是烧毁了一些书信。感谢应援军相助，使我免受失职之罚。行军不必多礼。七日未至，他手中却并无黑斑。哟，我当是谁呢？这不是号称练兵百年，实则连火都防不住的天界仙兵太幽草包星君大总管吗？前仙兵总管火德元帅，还是如此威风啊！应元君，我还需要向帝尊复命，先告辞。正好，你且去问问帝尊，本帅当年当仙兵总管时。天界可曾烧过一块布，丢过一根草啊？元帅，太幽当年当真这般勤勉，百年练兵，从未休息吗？可不是嘛，美其名曰练兵为重，日日在兵场，从早睡到晚，下界勘巡这种苦差啊，都交给别人去做。我还以为能练出什么骑兵呢，果然是表面功夫，绣花枕头，草包一个。看来去过凡间的那位神秘人不是他。又或者，太游亦不过为人走狗，那此事可比我预料的要严重多了。当年应元君把兵书送给本帅。只求本帅布好这个房间，救下那个无赖的小仙士。可是本帅没能办成，本帅一直是心中有愧，但又不知道向谁弥补啊，只能是一直留着这个房间了。哎，这些年，天界的众位仙家以为你早已陨逝。那太幽小人是想尽了各种法子，想从本帅这里骗走那本兵书，门儿都没有。如今你回来了，这兵书也终于可以物归原主了。太幽素日带兵，只是以蛮力和法器取胜，何时？竟会排兵布阵之法？谁知他打什么主意啊？当年不过魔族几剑就吓得破了胆，此等小人怎能领阵带兵啊？当年仙魔大战，帝尊也曾向我诉过苦，说太幽油滑自保，绝对不能委以重任。可现如今，顶替了本帅的位置啊！不对。帝尊，向来言行合一，若是下过此论断，他又怎会让太幽担任君职呢？帝尊变了，天界变了，这天界已不是本帅熟悉的九重天了，一切全都变了。北冥仙君在战中被杀，帝尊在大战后撤改天界律法，我也是为查此事下凡。玄机造戏，桩桩见解，皆与当年大战有关。这大战定有问题。老元帅，嗯，你可告知我下凡立难期间，天界到底发生了何事？嗯、月空树。此法只有顺时川已所需，难道？子熙，你为何要使用月空术？难道你还是要走吗？原来你这样想啊！既然当初选择了与你成亲，我便不会悄悄离开。除非和你一起啊！这是我为炎诞生辰准备的贺礼。他喜欢四处游玩，我便在这画上施展月空术，方便他畅游人间。只是我身体刚刚恢复，这月空术又颇为耗精气，我是怕你担心我吗？
，所以只能偷偷勾画。对不起，子期，是我误会你了。但我的确不想看到你受累。你若想送此礼，这样，回宫之后，我来帮你完成。如此，那便有劳夫君了。哦，对了，于墨刚刚来信，邀请我们去野兰山。但是我想着你身体还未康复，于是我便回信说，等过些日子你身体好些了，我们再启程。不过这个礼物我可以先派人送过去。难道于墨还是起疑？这傀儡术是我交给天界同僚的？我相信一定不是你。就算于墨他有所误会，等过几日我们去了耶兰山，给他解释清楚即可。此处阴凉，不宜久待，我们回去吧。好，子期，请原谅我。我们分离了千年之久，我如今最怕的，便是再次失去你。应元离开之时，我已经将风泉谷传信之事告知于他。他是帝君，此事一旦开始探查，很快便会有结果的。在九重天上，有众多神医，迟息的伤势，必会无碍。他们两个在天界，能够彼此照拂，你大可不必担心。应渊，原本不愿离去，只是天界诸事代办。他也是被逼无奈才走的。现如今，你的身体已经无恙，还是告知于他吧。想必，他一定会非常惦念。唐州已死，因为跟我恩怨两清，我们从此以后不会再见面了。从此以后，我要重新开始，在凡界做一只简单快乐的莲花精。野兰山众妖以族划分，疏于往来，也不外受自家术法，这是怎么了？这就是所谓的患难见真情吧。山境虽然出了事，但各族之间的关系变得更加融洽了。想当年，我与裘西在温泉旁大战，我就一招风卷残云，再接一招金刚不坏，立马就把他打趴在地上。厉害！你看，又在吹牛了。哪个龟孙子敢砸我啊？严大，严大，信不信我让你？怎么样？让你聊聊当年的勇士啊？严大，你醒了。你身体有没有不舒服的地方？多亏了你的清玄散，已经好很多了。那就好，我的龟壳保住了。<笑>我强行取出地址，令大家家园尽毁，可你们还这般关心我，我实在……你这话就太见外了，严大。我们最重要的就是家园，家园最重要的就是家人。只要我们都平安团圆，即使天崩地裂也无所畏惧。对，严大姐姐，我们就是一家人了。我爹说了，真正的男子汉就要风餐雨露，不能太挑剔，这样露天生活正好，锻炼腰力。何况一座山而已，只要你愿意嫁来我们胡族，我再给你盖十座。这个小坠子是用我的狐狸毛制成的，就当是聘礼了。真的？小子言，这可真漂亮啊！哎，我的聘礼。哎，子言，你小心点儿。哎，接着去吹牛吧。走，走啦。
，西查练兵册与职业记录，但也太有本不该在天信观附近当值。救火之事绝非偶然。如火德所言，太尤并无带兵之才。我下界数年，天界人员调动毫无章法，诸事定盘也与往日不同。先兵总管此职，可遏天界烟火，帝尊怎会出尔反尔？必是那神秘人，帮他登上此位。嗯、帝君，天衣们到了。有话直说，莫要拖延。帝尊亲召，务必通体遍查帝君先身。若帝君有何处不适，或有隐疾未除，帝尊便要革了我们的先职啊！是是是啊，我等好不容易寻到帝君，实得珍惜机会，仔细诊治啊！本君仙灵稳固，周身康健，有何可查？帝君您就别嘴硬了，您灵神郁结，脉象不稳。心火过盛啊！你们回去吧，此症在心，你们医不了。帝君为了苍生，千万要保重先身，不可讳疾忌医呀、啊！我们奉帝尊旨意，无论帝君是心病还是伤病，不让我们治一治，怎么知道治不好呢？是啊，帝君，让我们试试才知道。啊，对，是啊，是啊。天意这般跟随纠缠，如何查案？得寻个鲜有人质、可逆踪迹的去处。有人来访，竟如此不巧。严丹的事不能告知外人，还是下次再见他吧。你试试。汉丹灵力有疗愈之效，你现在伤好了，以后可以安心重建家园了。谢谢严丹姐姐，大家都说你妙手回春，没想到真这么神奇啊！严丹。咱们不是约好了晚上去摘芸豆吃吗？你忘了？快走吧。那严旦你，我不去了，你们去吧。我去采一点花种，争取明日将我们山境东面的花海恢复如初。啊，那我们走了。一子半之差，百子胜了。本君说到做到。既然答应过你的事情，就让你回玄清崖。回玄清崖？刚才不是你自己说的吗？只要你力所能及的事情都能做到。之前我陪你看过一次星星，你也陪我看一次星星吧。棋局终了，下棋之人已散。如今，百子归百子。黑子归黑子，无论是人或者是物，都会有他的归宿吧。燕丹，我们两度分离，七年我为你种下的莲花。也都枯萎了
四处鲜有人质，这东西是何人所放？帝君既然找到了这个瓷瓶，应当是顺利归位了。小仙，先行恭贺。我刚刚在凡界救了罹难的帝君，存下此刻，是知晓，帝君若回到天界，定会来问我是受何人所托，护你平安。我曾经受一位恩人挚友所托，要永远守护帝君安危，我必信守承诺。虽然我不知道帝君什么时候罹难结束，但我知。若帝君回到天界，定会重返地牙，所以，我将答案存在了瓷瓶中，留在此处，待帝君查阅，自有分晓。既然你决定了，此次去凡间，也许再也回不来了。总之，我去一绝，你别再劝我了。若是你不怪我任性，还把我当朋友的话，从此以后，你便替我守护应元君吧。原来陆明口中的那位挚友，一直就是你。有人多，心头喜，两次惋惜。这是那盏最名贵的琥珀灯，你怎么给打碎了？啊，这是琥珀灯。对，这么巧的吗？不怕，我把它修好。做什么？爷来山不欢迎你。紫妍，你别冲动，他毕竟还救过你姐姐呢。坏人本来就是他引来的，他还毁了我们的家，害严丹姐姐受伤。山主大人和严丹姐姐对你这么好，你为什么要这样对我们？你的妖法精进了，竟然学会打人了。怎么，日后是不是要同我较量一番呢？岩兰山之所以能够风调雨顺，全凭应渊帝君的地址庇佑。现如今，他只是取回了自己的宝物，我们也无权责怪，对吗？快回去吧，戏台上还需要这盏灯呢。走吧，紫嫣。青离帝君，大驾光临岩兰山，所谓何事？为何对我如此生分？昔日的唐州，与我是同生死共患难的朋友。现如今，你已经是应渊帝君，与我妖族形同陌路
，此地便与你无任何关系。九重天寥落其情，我不想久留。我心中的美好回忆，皆在此处。书信已至，天界已知，帝君遭遇奇袭，定会派人护你左右。何来，七清可言？我没有找到接信之人，在天信观暗中查探之时，关中离奇失火，书信被焚毁，线索就已经断了。此人好生大胆，既知你已回天归位，还敢来犯？我本有怀疑的目标，可在验证之后，却发现他手上并没有黑斑。如果他不是主谋的话，云某，这件事比我想象中要严重的多。眼下天界阴谋待解，你应该悉心处理。云何，又到我爷兰山来，今日是他的生辰，在天界时。他曾经费尽心思为我庆生，所以理应来还他一声祝贺。只惜一切安好，还因护主有功，生了仙界，你可以放心了。谢谢你为我照顾之心，这也是我该做的。你我如今各自安好，也算是善始善终。你走吧。当初在天上，你为我轻生祝寿。如今是你的生辰，我也不会缺席。我知道你曾将沉香炉送去焚毁，可是有些缘分，天意难泯。你说沉香如血，火光熹爱，可香炉中还存有我们之间的余温。我来。只想问问你，若沉香并未消弭的话，我们是否能回到过去？如今，连余温都不剩。天上一捧秋月容，只敢潇洒不敢浓。梦中梦中有良人。月亏一影，破镜难圆。影月，我们之间的感情早就出现裂痕了，无论做什么都于事无补。你懂不懂？即便出现裂痕，我也会披礼相会。当初在天界的时候，你最大的心愿
便是三界平安。可如今，三界暗潮涌动，随时可遭灭顶之灾。你此刻不能袖手旁观，若真的大难将至，你我都会后悔终生的。叶丹，那你告诉我，成全了三界，谁又来成全你？当年，我不喜九重天上的规章严苛，不通人情，而如今，我在人间走了一遭，我才明白，正是有人为了大义，牺牲了自己，才守护了三界。